Nou, dit is mijn werkplaats. Dat jullie een beetje zo zien. Uh, wat ik ga doen, ik ga de komende week uh, aan de fiets bouwen. Een fiets voor een collega van mij. Um, nou, en daar uh, ga ik jullie uh, meenemen in het uh, bouwproces. Kijk, dit is het frame wat ik op de kop heb getikt voor dit project. Maar, zoals het vaker gaat, ik heb dit frame gekocht en dan kom je nog een frame tegen. En dat is deze. En eigenlijk is deze nog beter geschikt voor dit project. Los van het stuur en stuurpen wat jullie hier zien, gaat er nog veel meer van, deze, van dit frame af. Er zitten een paar brackets aan die we eraf gaan halen. Hier uh, zitten de um, fittingen voor de schakelhendels. Nou, bovenop loopt een uh, leiding voor de, de remmen. Nou, die hebben we niet nodig, want het wordt een coaster break. Nou, dit dingetje voor de fietspomp gaat eraf. Dan hieronder waar de uh, kabels langs lopen voor de versnelling, die gaan we er ook af halen. En aangezien we er geen versnellingen op gaan zetten, gaan we die unit er ook afzagen. Als wel dat uh, labeltje. En zoals gewoonlijk gaat het natuurlijk allemaal weer niet los. Dus gaan we eerst even een soortje kuipolie er tussen jenken. Nou, na een hoop kuipolie en de brander erop. Is de stuurpan los. Zo komt er nog een hoop. Ik weet niet of ik het kan zien. Oh ja, daar. Voorvallig heb ik het eruit gehaald. Uh, Balhoofd is eraf. En dan gaan we nu de cupjes die bij het balhoofd hoort, dus in het frame zitten eruit halen. En daar heb ik een hele mooie tool voor. Dat is dit ding. Die loopt een beetje taps toe. En er zijn een inkeping in, dus dat kan naar elkaar toe als je hem er doorheen trekt. Dus als ik hem dan aan de onderkant er doorheen trek, zo, als terug doet, dan loopt hij dus daar tegenaan. Nou, dan hangt hij erop en dan uh, komt die cup eruit. Ik gebruik nu even die plastic hamer. Maar ook gewoon met een metalen. Daar is hij voor gemaakt. En voilà, een cup. En dat uh, doen we bij de andere kant ook dus. Voilà, we hebben een frame zonder cupjes van het balhoofd. Het frame is nagenoeg klaar qua dingen afslijpen. Zoals je ziet, bovenop alle kabelbevestigingen weg. Hier de versnellingspook dingen weg. Die zijn we kwijt, de geleiders van de kabeltjes. Als wel daar. Ik moet alleen de voorvork nog doen. We gaan het frame ontdoen van de lak. Waar gaan we dat mee doen? Met dit spul wat in deze pot zit. Dat is van alle bestienen en heet Super Afbijt. De naam zegt het al, het bijt super af. Ik heb deze setup gemaakt. Gewoon een endhout met een vuilniszak eromheen. Kijk, zo zit het erop. Ik ga gewoon over de stickers heen. Het is niet gezegd dat het allemaal in één keer lukt. Um, dus gewoon zo lekker, uh, lekker erop deppen. Goed in de kieren. Het gehele frame is ingesmeerd met super afbijt. En ik raad aan om uh, de deur open te houden. Om het goed te ventileren, want het is uh, pittig spul. Vorige keer was mijn telefoon vol. 
Dus heb ik niet verder kunnen filmen. Het frame was in de chemicaliën gezet om de verf los te weken. Dat heeft niet gewerkt. De super afbijt heeft geen invloed op deze lak. Ondertussen ben ik wel verder gegaan met de voorvork. Kijk. En die ziet er al beter uit. Ik ben gewoon met mijn dremeltje met dit beetje met zo van die lamellen. En met een borsteltje met van die messing borstels. Want die zijn zacht genoeg om de verf eraf te borstelen. En uh, nee, hard genoeg om de verf eraf te borstelen. En zacht genoeg om het staal niet te beschadigen. Hier heb ik nog een paar van die dingetjes. Die zit ook nog op mijn boormachine. Maar het resultaat mag er wel zijn. Zelfs in die kiertjes hier en zo wordt het best wel mooi. Nou, best wel. Het wordt gewoon helemaal clean. En dat is wat we willen. Hij gaat ook direct in de primer. Voordat hij onder mijn reet vandaan roest. Kijk eens aan. Daar is hij dan. Een geheel kaal frame. Met afbijten lukte het niet. Dus ik ben helemaal losgegaan op het frame. Met een hobby tool ding. Zo'n dremelapparaat. Dit is een lamellen dingetje. Nou, ik kan niet scherp stellen. Zo. Nou, die zijn normaal gesproken wat groter in diameter. Maar omdat ik er zoveel mee geschuurd heb, is hij helemaal klein geworden. Uh, ik heb er zelfs twee verbruikt. Dus dat is niet zo gek. Ik denk dat er ongeveer een uurtje of tien aan, uh, aan schuururen in zitten. Maar zoals je ziet. Helemaal nice. Nice, nice, clean, shiny. Het frame is ontvet, stofvrij. Hangt klaar om gespoten te worden in de primer. Uh, waarmee ga ik dat doen? Ik heb gewoon een Motip uh, spuitbusje gehaald bij de auto-onderdelenboer. En uh, dan gaan we hem eens eventjes uh, in de grondverf zetten. Eerste laag primer zit erop. Het is hier eigenlijk een beetje koud, dus wat ik ga doen, ik ga hem straks lekker naar binnen brengen. Ik kan hier gewoon in de huiskamer uitharden. Tweede laag zit er ook op. Wat voor mooi zit er allemaal in de doos. Nou, een mooie zwarte stuurpen. En wat nog meer. Wij in mijn DP18 Wila. Dit is het voorwiel. Ik ben blij dat ze gestopt zijn met die oude sticker job. Want er zat hier voor een vrij grote sticker. En uh, ze doen het nu met een uh, mooie subtiele DP. Mat zwarte rim, zwarte spaken. Top ding. Nou, dan hebben we natuurlijk uh, achterwiel nog. Met een coaster brake. 18 tanden tandwiel zit er nu op. We gaan 46 voordraaien. En wat dan nog meer? Hutchison, nitro bandjes, niks bijzonders. Cheap, zien er altijd goed uit. Mooi om die zwarte velgen, all black, weinig opdruk. Topper. Ik heb twee weken niks aan het frame gedaan in verband met vorst. Uh, het heeft wel twee weken lang lekker de onderlaag kunnen uitharden. Ik heb uh, kleuren gehaald. Dit uh, wordt de kleur waar die eigenlijk helemaal in gespoten wordt. Misschien dat ik hier wat spetters en accenten mee aan ga leggen. En deze heb ik nodig voor een deel van de voorvork en een deel van, de, uh, van het frame aan de achterkant. Het spuitmaskertje ligt klaar. Het om het allemaal een beetje op te warmen hier. Dus nu is hij nog wit, straks zal die uh, mooi groen zijn. Er zit een goede laag groene lak op nu. Dit wilde ik jullie even laten zien. Ik heb een kartonnetje opgerold en er doorheen gestoken. Hier voorkom je mee dat er lak op het schroefdraad komt waar je straks je trappas in gaat draaien. Super goedkope oplossing, gewoon plotje karton erin, klaar. Nou, het zit er aardig goed op eigenlijk, ik ben tevreden. Nu naar de tweede laag. We zijn een aantal dagen verder. Groen is uitgehard. 
ga nu uh, zwart aanbrengen op een deel van de voorvork. Kijk, ik heb een mooie setup gemaakt. Standaard, spuitstandaard. Afgeplakt. We gaan zo dat uh, groene deel zwart maken. Ik heb hier mijn spuit bestaan. Ik heb zo'n uh, paint gun uh, gehaald bij de Action. Ik zeg 1 euro nog wat. Ik denk ik ga het gewoon eens proberen. Als het niks is, dan uh, kunnen we het altijd normaal doen. En nu het frame. Ja, dan krijg je altijd het grote afpakwerk. Er gaat een hoop tijd in zitten. Maar ja, het resultaat mag er straks zijn. Ik gebruik eigenlijk altijd kranten, want die kan ik toch op, ja, op een of andere manier het lekkerste om mijn frame heen wikkelen. Je kan het lekker scheuren, lekker doen. Tape erbij. Nou, dit stuk moet ik nog uh, afplakken. Zwart zit erop. En nu het leukste. We gaan hem weer uitpakken. Oké, okay, het frame ligt lekker op de keukentafel. Wat zijn we aan het doen? We zijn de koppelstukken, de lux, donkergroen aan het maken. Ze hebben allemaal drie lagen gehad op Dina. Ik doe dit met uh, van die Humbrol modelbouwverf. Met een uh, goed penseeltje. De randjes zijn nog niet heel scherp. Dan gaan we nog even met een ander penseeltje langs. Zodat die helemaal strak zijn. Framepie is terug in de werkplaats. Alles netjes. En wat ik nu ga doen is al het lichtgroene lelijk maken. Het idee is dat ik met een schuurpapiertje beschadigingen ga maken op het lichtgroene. Wat blijkt, ik heb uh, zo netjes en uh, goed gespoten. Dat de verf in vast zit en ik schuur me echt een ongeluk. Wordt wel wat. Dus aflakken. Motip uh, clear varnish. Uh, matte afwerking. En hier hangt de frame Er zit één laag op. Deluxe. En nu het leukste van alles. Assembly. Zoals hier te zien zitten de balhoofddelen in het frame. Ja, wat ik eerst nog ga doen is een paar... Uh... Afwerkstickertjes in het wit. Ze dus op de naden plakken tussen het zwart en het groen. Zo, stickertje zit er omheen. Looking good. Trappa zit erin. Frame zit in elkaar. Voorvalletje erin. I like what I see. Ik ga nu denk ik even de stuurpen erin zetten en straks de krank. Dan hebben we hier een mooi wielset die eronder gaat. Vlammen. Het zit hier in ieder geval aan de linkerkant. Nou, we zijn eventjes verder. Ik had wat problemen met de achternaaf. 
Het is een terugtraprem in en toch liep die niet helemaal lekker. Dus ik heb de hele naaf uit elkaar gehad en de lagers bekeken. Alles opnieuw gevet. Dus uh, dat doet het uh, nu weer. En uh, as you can see, er wordt nog eens wat. Next up, stuurlint. Nou, ik ga er straks zo voor staan. Dan doe ik zo het uh, voorbeeld tussen mijn benen en dan begin je aan de binnenkant hier. Dan sla hem eerst een keertje helemaal doorheen en ga je hem langzaam opwikkelen tot daar. Hebben we de dopjes nog voor beneden, tape voor bovenin. En dat zit erbij voor als je remmen hebt, maar die heb ik niet, dat is nogal makkelijk. Bidonnetje erop. Niet dat hij hem zal gebruiken, maar het is vet voor de looks. En check it out. Dat maakt het ineens wel even een stuk vetter nog. Ik ben toch voor gewoon zwart tape gegaan in plaats van de Origin 8 stickers. Die zijn zo schreeuwerig. Een lekker zwart tape erop. Pas mooi bij de stuurpan. Het enige nadeel is nu dat ik een remmetje heb besteld die een andere diameter heeft dan uh, het stuur dat we overhouden hier. Dus daar moet ik een nieuwe voor bestellen. De fiets ligt even op zijn kant, want de kers op de taart. Sticker job. Woo! Hebben we voorop het koga plaatje weer terug. Mooi vol zwart in contrast met het frame. Crazy. De fiets is af. Het had wat voeten in aarde op het eind. Een probleem met de achternaaf. Een paar keer heen en weer melen met de leverancier. Nieuwe onderdelen gehad. In elkaar gezet. En kijk eens aan. Zie je hier het eindresultaat. Voorremmetje erop. En ik kan niet anders zeggen. Het fietst echt heerlijk. Zo solide. Het is natuurlijk een topframe van Miata. Koga Miata. En uh, ja, het voelt allemaal zo, zo solide. Kijk, nog even details met het stickertje erop. Dan gaan we hem opleveren.